This news brought you by Tile Zone. Everybody who loves style and comfort. നമസ്കാരം മലബാർ മേഖലയിലെ പ്രധാന വാർത്തകളുമായി മലബാർ എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ആശങ്ക കുറയുന്നതിനിടയിലും ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലബാർ മേഖലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇന്നലെ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേർക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എം സി ഖമറുദ്ദീന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജ്വല്ലറി എം ഡി പൂക്കോയ തങ്ങളെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ഇയാളെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ ഗാദി ബോർഡ് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന അൻപത് കോടിയുടെ വ്യാപാര സമുച്ചയം സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഗാദി ബോർഡിൽ തീരുമാനിക്കാതെയും പദ്ധതിക്കായി സാങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങാതെയുമാണ് കെട്ടിടത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഭരണാനുമതി സർക്കുലർ ഇറക്കിയും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയുള്ള തീയതിയിട്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയും പദ്ധതി ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം നടക്കുകയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരളം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടലിൽ പോകരുതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ബത്തേരിയിൽ മുത്തങ്ങയ്ക്കടുത്ത കല്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്ന കോവിഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കി അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല അതേസമയം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നവർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ഏഴു ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധന ഇപ്പോഴുമുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകമായി അതിർത്തിയിൽ പരിശോധിക്കില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റർ പ്രചാരണത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം പിണറായിയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷവും ബോംബേറും സംഭവത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആറു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നാല് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ടയറിൽ ബോംബിന്റെ ചീടുകൾ തുളഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം മുക്കം നഗരസഭയിലെ തോട്ടത്തിൻകടവ് ഡിവിഷനിലെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി നൌഫലിന്റെ ഭാര്യ ഷാനിതയ്ക്ക് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം സ്വകാര്യ ലാബിൽ ടെക്നീഷ്യായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷാനിതയെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കയറിയാണ് ആക്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ തിരുവമ്പാടി പോലീസിന് പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ സമയത്ത് എതിർ പാർട്ടിയിലെ ചിലരുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഈ സംഭവമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരോധനം മറികടന്ന വയനാട് കുറുമ്പാലക്കോട്ടയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം ഞായറാഴ്ച മുതൽ നിയോഗിച്ച് കളക്ടർ ഡോക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ളയാണ് ഉത്തരവിട്ടത് എന്നാൽ കളക്ടറുടെ നിരോധനം മറികടന്ന് അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മലമുകളിലെത്തിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ കമ്പളക്കാട് പോലീസ് പിഴ ചുമത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനുമാണ് പോലീസ് നടപടി ഇവിടങ്ങളിൽ പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിരോധനം ലംഘിച്ചാൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പളക്കാട് എസ് സി രാംകുമാർ വ്യക്തമാക്കി തുലാവർഷം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത വരൾച്ച സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പഴശ്ശി ഡാം ജലസംഭരണം ആരംഭിച്ചു ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് എട്ട് മീറ്ററോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നവംബർ പതിനാറിനാണ് പദ്ധതിയുടെ ഷട്ടർ അടച്ച് ജലസംഭരണം തുടങ്ങിയത് നിലവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ ജലമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഷട്ടർ അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എഫ് ആർ എൽ വരെ ജലം എത്തുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ പഴശ്ശി ജലനിര
building bond beyond business tile zone kannur iriti taliparamba payanur kasurgod and beheran everybody who loves style and comfort loves tile zone